గాయస్ మీరు మీ జీవితంలోని ఏ విషయాలు దాచరు బహుశా ఆ పునాది మీదే మీ పరిచర్య నిర్మించబడి ఉంటుంది నిజాయితీ పారదర్శకత మీరెవరో తెలియచేయడం తద్వారా దేవుడు ఏం చేశాడో అయితే ఎల్లప్పుడూ మీరు పంచుకున్న వాటిలో కొన్ని పంచుకోవడం ఈజీ కాదు కనుక మీరు ఎందుకు ఫీల్ అయ్యారు అలాంటి వాటిని ప్రజలతో పంచుకోవాలని గతంలో బాధాకరమైన వాటిని అంత లోతైన విషయాలను ప్రజలతో పంచుకోవాలని జింజర్ ముందుగా చూడండి నేను నమ్ముతాను దేవుడు నాకు ఓపెన్గా ఉండే వరాన్ని ఇచ్చాడని నా పర్సనాలిటీ ఎప్పుడూ ముక్కుకు సూటుగానే ఉంటుంది కనుక బహుశా దానిలో భాగం పర్సనాలిటీ కూడా అయితే అది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరం కూడా దానిలోని ఎక్కువ భాగాన్ని నమ్ముతాను అది ఆయన నాకు ప్రజల కోసం ఇచ్చిందని ఎందుకంటే ప్రజలకు నిజంగా నిరీక్షణ ఉండాలి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఎవరో దాన్ని తమ కష్టాలు అంతేకాదు సమస్యలతో నేను అనుభవించిన వాటి ద్వారా చేయగలిగారని అవి నా విషయంలో సెక్షువల్ వర్బల్ ఇంకా శారీరకంగా దుర్వినియోగం అన్ని రకాల సమస్యలు ఉంటాయి అన్ని రకాల విషయాలు జరుగుతాయి ప్రజల్ని గాయపరచడానికి నిజంగా ముఖ్యమైన వాటిల్లో ఒకటి దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడతాడు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు గాయపడుతుంటే దేవుడు కాపాడతాడు మీకు ఆదరణ ఇస్తాడు స్వస్థపరచాలంటాడు పూర్ణంగా చేస్తాడు కనుక మన ఆశీర్వాదాలను ఇతరులతో పోల్చుకొనక్కర్లేదు మన సోదలను విషాదాలను ఇతరులతో పోల్చుకొని అవసరం లేదు దేవుని మనసు ప్రజల్ని స్వస్థపరచాలి అనుకుంటుంది పూర్ణంగా చూడాలని ఏసు మరణించి ఇవ్వాలనుకున్న జీవితాన్ని పొందాలని కనుక నేను బాహటంగా పంచుకునే కృపణే ఆయన నాకు ఇచ్చాడు కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి పంచుకోవడం చాలా కష్టం ఈ సాక్ష్యంలో కొన్ని విషయాలు కష్టమైనవి ఉన్నాయి దానిలో కొంత భాగం క్రూరంగా వినటానికి చెడుగా ఉంటుంది తెలుసు అది ఇంకా అంటే చెప్తుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం కష్టంగా ఉండేది అంటే చెప్పాలంటే నా తండ్రి సెక్షువల్గా దుర్వినియోగపరిచాడు వినడానికి అంత అంటే చెడుగా ఉంటుంది అయితే అదంతా చెడుగా వినిపించదు ఇలా అండం కంటే ఆయన నిజంగా రేప్ చేశారు మీరు ఆ విషయం చెప్పడానికి ఆ పదాన్ని యూజ్ చేయడం అదే రేప్ అనేది ఈ మధ్యనే మీరు ఆ పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు అవునా గతంలో పదాన్ని వాడలేదు ఆ పదాన్ని వాడలేదు ఈసారి నా సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నప్పుడు మొదటిసారి నిజం చెప్పాలంటే ఆ విధంగా ఆలోచించి అనుకున్నాను ఏమనంటే తెలుసా నిజంగా ఆయన శారీరకంగా ఫోర్స్ చేయలేదు కానీ అబద్ధాలు చెప్పి మ్యానిపులేట్ చేసి భయపెట్టి వార్నింగ్లు ఇచ్చి చేశారు బలవంతం చేసినట్లే కనుక రేపుకి వివరణ ప్రకారంగా ఎవరైనా సరే మీ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా సెక్షువల్గా మిమ్మల్ని యూజ్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా ఆయన చేయాలనుకున్నదేదో కాదు కనుక నా తండ్రి నన్ను ఎన్నోసార్లు రేప్ చేశారు బహుశా చెప్పాలంటే దాదాపు రెండు వందల సార్లు కనీసం కనుక దేవుడు మన జీవితాల్లో ఏం చేయగలడో ఆలోచిస్తే నేనున్న చోటుని చూసినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడికి తీసుకుని వచ్చాడో అంటే ఆ విషయాన్ని ఎవరితో అయినా సరే పంచుకోవడానికి ఇష్టమే ఇలా అనగలిగే నిరీక్షణనిస్తే ఏమనో తెలుసా దేవుడు ఆ విషయంలో మీకు సహాయం చేస్తే నేను నమ్ముతాను నాకు చేస్తాడని నేను సెక్షువల్గా మెంటల్గా భావకంగా దుర్వినియోగపరచబడ్డాను నా తండ్రి చేత నాకు గుర్తున్నంత వరకు చివరకు పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులో ఇల్లు వదిలి వెళ్లే వరకు ఎబ్యూజ్ అంటే దుర్వినియోగం తప్పుగా యూజ్ చేయడం ఉపయోగించడం లేదా వేస్ట్ చేయడం ఏ విధంగా యూజ్ చేయడం అంటే నష్టం లేదా హాని కలిగించడం లేదా క్రూరంగా ప్రవర్తించడం ప్రోగ్రామ్ని చూసేవారు కానీ లేదా ఇక్కడున్న వారు సెక్షువల్గా ఎమోషనల్గా మెంటల్గా ఫిజికల్గా దుర్వినియోగపరచబడ్డారు అయితే అన్ని రకాల దుర్వినియోగం నష్టాన్ని ఇస్తుంది మనం మిస్యూజ్ చేయబడ్డా లేదా దేవుడు అనుకున్న దానికంటే వేరే దేనికైనా యూజ్ చేయబడితే అది నాశనమే నా తండ్రి ఎన్నో అసహ్యమైనవి చేశారు ఈరోజు నన్ను నమ్మండి వాటిలో కొన్ని నేను మీకు చెప్పినప్పుడు కొన్ని విషయాలైతే ఇంతమందున్న సభలో చెప్పడానికి ఎంతో అసహ్యంగా ఉంటుంది ఆయన నా తల్లి సెక్స్లో పాల్గొన్నప్పుడు కీహోల్ నుంచి చూడమనేవారు తర్వాత ఎలా ఫీల్ అయ్యానో చెప్పాలనేవారు ఆయన ఉన్న గదిలోనికి వెళ్తే అక్కడ ఎవరూ లేకుంటే దగ్గరకు లాక్కునేవారు లేదా గుప్తాంగాలను చూపించేవారు అదేదో ఉత్సాహపరుస్తుంది అన్నట్లుగా 
ఎప్పుడు అవకాశం దొరికినా నా పర్సనల్ చోట్లలో ముట్టుకునేవారు ఆయన ఉన్న గదిలోనికి వెళ్లాలంటే నాకు అసహ్యం నాకు గుర్తుంది ఇంటి వద్ద ఉన్నప్పుడు నా లక్ష్యం ఆయన ఉన్న చోటుకి దూరంగా ఉండడమే ఆయన బేస్మెంట్లోనికి వెళితే లేదా గ్యారేజ్లోనికి ఏదైనా పని కొరకు నన్ను ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు వెయిట్ చేయమని తర్వాత తను ఉన్న చోటుకి రమ్మనేవారు ఏదో నేను ఆయన వెతుకుతున్నట్లుగా తరువాత నన్ను మాలిస్ చేసేవారు నన్ను ముట్టుకుని ఆయన్ని ముట్టుకోమనేవారు నాకెప్పుడు భయంగానే ఉండేది మా అమ్మ వస్తుందేమో చూస్తుందేమో అని ఆయన కార్లో ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటే మా అమ్మ ముందు మారం చేయమనేవారు నేను వస్తానని నేను ఆయన్ని తీసుకుని వెళ్ళమని ప్రాధాయపడాలి ఆయన సరే అని అంతవరకు ఒకలా అదెంతో ఆసక్తికరంగా ఉండేది ఆయన అదంతా సెటప్ చేసినట్లు ఉండేది నా కోసం నాకు నిజంగా వెళ్ళాలని ఉండేది కాదు నాకు తెలిసి వెళ్తే ఏమవుతుందో అయితే ఆయన చెప్పినట్లు చేయాల్సిందే మా అమ్మ ప్రతి శుక్రవారం పచారి కొట్టుకు వెళ్ళేది ఆవిడతో వెళ్ళాలని నా కోరిక ఆయన నేను ఇంటి దగ్గరే ఉంటాను అనమనేవారు లేదా వెళ్ళలేకపోవడానికి సాకులు చెప్పమనేవారు ఆమె వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను రేప్ చేసేవారు స్విమ్మింగ్కి వెళితే ఆయన్ని అడగాలి నేర్పమని అప్పుడు ఆయన నన్ను నీళ్లలోనికి తీసుకెళ్ళి నా మీద చేతులు వేసేవారు సేఫ్గా ఉంది అన్న చోటే లేదు ఎదుగుతున్నప్పుడు మనం ఊహించం కూడా ఆరంభించాం ఒక బిడ్డకు కలిగే నష్టం గురించి ఎందుకంటే పిల్లలు మొట్టమొదటిగా ఎల్లప్పుడూ సేఫ్గా ఫీల్ అవ్వాలి నేను ఎన్నడూ అలా ఫీల్ కాలేదు నాకు తెలుసు చాలామందికి ఇటువంటి అనుభవాలే కలిగి ఉంటాయి కొంతమందికి అయితే నేను ఎలా అంటే మీ జీవిత కథను చెప్తున్నట్లే ఉంది ఆయన స్కూల్ నుంచి అమ్మాయిలను తీసుకురమ్మనేవారు వారితో కూడా ఏదో చేయడానికి నేను అమ్మాయిల కొరకు సాకులు చెప్పి తప్పించుకునే దాన్ని పక్కిట్లో ఉండే అమ్మాయిని దుర్వినియోగం చేశారు కొన్నిసార్లు మేమిద్దరం ఫ్రెండ్స్ మెన్ నాకు గుర్తుంది ఆయన ఒంటరిగా ఉన్న చోటుకు తీసుకుని రమ్మనేవారు తర్వాత నన్ను వెళ్ళి వేరే ఎక్కడో ఉండమనేవారు ఆయన పని అయ్యేంత వరకు నేను ఎంతో నిజంగా ఎంతో అవమానంగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని నా పైన నాకే అసహ్యం నా పేరెంట్స్ అంటే అసహ్యం వాళ్ళు చేసే పనులంటే అసహ్యం నేను పెద్ద అయ్యే వరకు నాకు తెలియలేదు అవమానపు సమస్య అంటే ఏమిటో మీరెవరా ఆ విషయంలో అవమానంగా ఉంటే అదెలా మీ ఆలోచనలు ప్రవర్తన విషితుల్లో చేస్తుందో ఎంతో కృతజ్ఞతలు దేవుని వాక్యం అది చెప్తుంది మీ గత అవమానానికి రెట్టింపు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాను రెండింతలు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాను మీకో విషయం చెప్తాను మీరు మంచిగా పెంచబడితే వెళ్ళి మీ పేరెంట్స్ని కిస్ చెయ్యాలి రోజుకు మూడు సార్లు ఒకవేళ దూరంగా ఉంచి మంచిగా పెంచబడిన కొంచెం మంచిగా పెంచబడిన ఆమెన్ సెక్షువల్ అబ్యూజ్ ఎంత అవమానకరమైందంటే ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడరు ఎలా మాట్లాడాలో కూడా తెలియదు నా తండ్రి నా ఫ్రెండ్ని దుర్వినియోగపరిచాక ఆమె నేను కలిసేవాళ్ళం ఇద్దరిలో ఎవరిని దాని గురించి మాట్లాడేవాళ్ళం కాదు ఇప్పుడు ఆ విషయాలు ఆలోచిస్తే ఒకలా నా బుర్ర గోక్కుని ఆలోచిస్తుంటాను అది నా పట్ల ఎంత అసాధారణమైందంటే ఎంతో భయంకరమైంది ఎవరికి దాని గురించి మాట్లాడడం కూడా ఇష్టం లేదు స్కూల్లో నార్మల్గా ఉన్నట్లే ఉండేదాన్ని అయితే ఎల్లప్పుడూ ఒంటరిగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఇప్పుడు వేరుగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అక్కడ ఫిట్ అయినట్లు అనిపించేది కాదు ఎవరితోనూ స్నేహం చేసేదాన్ని కాదు ఎన్నడు స్కూల్ తర్వాత జరిగే ఆటల్లో పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు ఎటువంటి బాల్ గేమ్కి వెళ్ళలేదు ఎటువంటి స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీకో ఎందులోనూ పాలు పంచుకునేదాన్ని కాదు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇంత టైం అనేది ఉండేది నా తండ్రికి ఎప్పుడు అనుమానంగా ఉండేది ఎవరైనా అబ్బాయితో ఏమైనా చేస్తానని ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది నేరాభావం అనుమానానికి దారి తీస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ లేరు ఎన్నడు డేట్ చేయనిచ్చే వారు కాదు ఏ పార్టీకి వెళ్ళలేదు నా తండ్రి గ్రాడ్యుయేషన్ డ్రెస్ కొని ఇవ్వలేదు ఒక క్లాస్ రింగ్ లేదా సీనియర్ పిక్చర్స్ అవన్నీ పనికిరానివని అనుకునేవారు డబ్బులు వేస్ట్ అని మా క్లాస్మేట్స్కి చెప్పాల్సి వచ్చేది ఎందుకు వాళ్ళు చేసేవి నేను చేయలేకపోతున్నాను దేని వద్దకు వచ్చేదాన్ని కాదు వెళ్ళేదాన్ని కాదు ఒక క్లాస్ రింగ్ పొందలేదు ఇది చేయలేను అది చేయలేను అదంతా నటనే మరిన్ని కథలు అల్లి చెప్పడం అదంతా భయంకరంగా ఉండేది అక్షరాల భయంకరం నాకు గుర్తుంది అప్పుడు చాలా చిన్నదాన్నే స్కూల్లో హ్యాలోవీన్ పార్టీ జరిగింది మా అమ్మకి అవేం తెలియవు ఆమె వద్ద ఎక్కువ డబ్బు ఉండేది కాదు ఆమె నాకు అసహ్యమైన రబ్బ వుల్ఫ్ మాస్క్ ఉంది 
మిగతా పిల్లలందరూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మలు రాజ్కుమారి డ్రెస్సెస్ వేశారు చిన్న ఏంజల్స్లా ఉన్నారు షిఫాన్ బట్టలు వాళ్ళంతా ఎంతో అందంగా కనిపించారు నేను తోడేలు మాస్క్తో ఉన్నాను నాకు గుర్తుంది స్కూల్ వెనుక మూలకు వెళ్ళి దాక్కోవడం ఎందుకంటే అంత అసహ్యంగా ఉన్నట్లు అనిపించింది అలాంటి విషయాలు గుర్తు చేసుకుంటే ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి నాకు గుర్తుంది స్కూల్ వెనుక ఆ మూలన ఉండడం ఆ తోడేలు మాస్క్ని వేసుకుని ఎలా కనిపించాను అలానే ఫీల్ అయ్యాను అనిపించింది మిగతా అందరూ ఏంజల్స్లా ఉన్నట్లు నేను తోడేలుగా నాలో ఘోరమైన అవమానకరమైన రహస్యం ఉంది లోపల తినేస్తూ తెలుసా జింజర్ నేను ఎక్కువగా భయం గురించి మాట్లాడుతుంటాను బహుశా అత్యంత నష్టకరమైన వాటిలో ఒకటి అక్షరాల నాకు అసలు గుర్తు కూడా లేదు చిన్నప్పుడు భయపడకుండా ఉన్నాను అనేది మాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి అది ఎలా ఉండేదో ఎందుకంటే చాలామంది ప్రస్తుతం అందులో చిక్కుకొని ఉన్నారు మరి మీరివ్వగలిగే ఉదాహరణ ఏమిటి ఆ జీవన శైలిలో చిక్కుకున్న ఒక యవనస్తురాలిగా యవనస్తుంజర్ ఎన్నడు సేఫ్గా ఫీల్ కాలేదు నేను అనుకోవడం బహుశా స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా సేఫ్గా ఫీల్ అవ్వాలి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను ఎన్నడూ అలా ఫీల్ కాలేదు నా తండ్రి రాత్రుళ్ళు పనిచేసేవారు కనుక ఆయన పనికి దాదాపు మూడు గంటలకు వెళ్ళేవారు మధ్యాహ్నం తిరిగి అర్ధరాత్రి ఇంటికి వచ్చేవారు నేను మెలకుగా ఉంటే తాళం తేర్చే శబ్దం వినిపించినప్పుడు ఆ భయం వేసేది నాకు ఎందుకంటే ఎన్నడూ ఆయన ఏం చేస్తాడో నాకు తెలిసేది కాదు ప్రతి శనివారం రాత్రి ఆయన బయటికి వెళ్ళి బాగా బాగా త్రాగొచ్చేవారు అప్పుడు అది వారాంతంలో ఆయనకు అది పెద్ద వినోదం ఆయన తన పని శుక్రవారం ముగించి తర్వాత ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం చాలా త్వరగా బయటికి వెళ్ళి తాగడం ఆరంభించేవారు తర్వాత అర్ధరాత్రి దాటాక ఇంటికి వచ్చేవారు నాలుగు లేదా ఐదు గంటలకు ఉదయాన మంచి రోజులు అని చెప్పబడేవి కూడా మంచి రోజులంటే ఎటువంటి సెక్షువల్ అబ్యూజ్ అనేది లేకుండా లేదా మా అమ్మకు ఆయనకు మధ్య ఎలాంటి సమస్య లేని రోజున మేము ఉండే వాతావరణం నిజంగా భయంతో సూపర్ ఛార్జ్ అయి ఉండేది ఎందుకంటే మనకు తెలియదు స్థిరత్వం అనేది లేదు ఎప్పుడు మారుతుందో అవును అవును స్థిరత్వం అనేది లేదు కనుక ఆయన మూడ్ ఎప్పుడు మారుతుందో ఒకసారి మనం ఏదైనా చేస్తే ఆయనకి దాంతో ఏ సమస్య ఉండదు అయితే ఆయన మూడ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది మరొకసారి అదే పని కోపం తెప్పిస్తుంది కనుక బేసిక్గా నేను ఎంతో కంట్రోల్డ్గా ఉండే వాతావరణంలో జీవించాను అంటే ఆయన ఎక్కువగా అధికారం చేసేవారు నేను ఎప్పుడూ అంటాను ఆయన టీవీలో చూసేదే మనము చూడాలి ఆయన లేచినప్పుడే లేవాలి పడుకున్నప్పుడే పడుకోవాలి ఏం వండాలో ఆయనే నిర్ణయించేవారు వాటిని మనం తినాలి ఇంకా తెలుసా చెప్పాలంటే దుర్వినియోగం వల్ల నాకు కలిగిన నష్టాల్లో ఒకటి బహుశా ఆయన నన్ను అడగడం అంటే ఇది వినడానికే అసహ్యంగా ఉంటుంది అయితే నేను చిన్నదానిగా ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ల వయసులో చూడ్డానికి పోర్నోగ్రఫీ ఇచ్చేవారు తర్వాత అది చూసి ఎలా ఫీల్ అయ్యానో చెప్పమనేవారు నేను ఆయనకి చెప్పకపోతే ఆయన కోరుకున్నది కోపం వచ్చేది కనుక ఇప్పుడెంతో కాలరిక్గా ఉండడాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నాది చాలా స్ట్రాంగ్ కాలరిక్ పర్సనాలిటీ అలాంటి వారిని పుష్ చేస్తూ ఉంటే వారికి నచ్చదు చెప్పాలంటే చూడండి నా వరకు నాకు నచ్చనిది అలక్ష్యం చేసేది ఏదైనా బాగుందని నటించడాన్ని నాలో ఉన్నదంతా కూడా బహుశా ఎక్కువగా నష్టం కలిగించిన వాటిలో ఒకటి వేషధారిగా ఉండేలా బలవంతం చేయడమే అంతేకాదు తెలుసా మీరు అడిగారు ఎందుకంత ఓపెన్గా ఉంటారు అని ఇప్పటి వరకు దీని గురించి ఆలోచించలేదు అయితే ఏమో అదలా అంతగా నటించడాన్ని చూశానేమో ఆ నటంతో డీల్ చేయాలేమో అంతకాలం నటించడం బహుశా అది దేవుని వరంలోని భాగం ఏమో ఏమిటంటే ఇకపై నటించే అవసరం లేకపోవడం నేను ఊరికే ఓపెన్గా ఉండగలను నిజాయితీగా ప్రజలకు నిజం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే నిజంగా సత్యమే ప్రజల్ని స్వతంత్రం చేస్తాను అది నిజం ఆయన ఎప్పుడూ చెప్పేవారు ఆయన చేసేది నేను ఎంతో స్పెషల్ అయినందున చేసేవారని నేను అంటే ప్రేమని నేను తెలుసుకుంది ప్రేమ అంటే ఎంతో అసహ్యమైన విషయాన్ని నాకు తొమ్మిది పదేళ్ల వయసులో నాకు గుర్తుంది ఆయన మా చుట్టాల ఆవిడ ఇంటికి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళడం ఆమెతో ఆయన సెక్స్ చేయబోతున్నాను అని చెప్పడం ఆమెకి అది ఎంత ఇష్టమో చెప్పారు అది ఎంత బాగుంటుందో ఇవన్నీ నన్ను ప్రోత్సహించడానికి అలా చేస్తే పర్వాలేదు అన్నట్లుగా తర్వాత డీటెయిల్గా చెప్పేవారు వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు నేను ఎన్నో రహస్యాలను దాచాల్సి వచ్చింది ఆయన చేసేదంతా 
మంచిదేనని చెప్పారో అది మనలోనే ఉండాలి అనేవారు ఎవరికైనా నేను చెబితే ఎవరికి అర్థం కాదు వాళ్ళు నమ్మరు కనుక ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలో ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి ఆసక్తిగా ఉంది ఈ ఉదయం గుర్తించాను అది నాకు బరువైంది ఫ్యామిలీలో సమస్యలు తేకూడదు అని నాకున్న బాధల వలన బహుశా ఒకే ఒకటి అతిపెద్ద విషయాల్లో నేను డీల్ చేయవలసింది ఈనాటి వరకు దానికి వ్యతిరేకంగా నిల్చునేది బాధ్యత యొక్క తప్పైన అవగాహన నేనే మాత్రం బాధ్యత కాని వాటికి నన్ను నేను బాధ్యురాలిగా చేసుకోవడమే మీకు విషయం చెప్తాను నేను నావే కాదు మీ సమస్యలను ఎదుర్కొంటాను మీకుంటే పనికిరాని విషయాలకు నాకు నేనే బాధ్యత తీసుకుంటాను ఏదేమైనా దేవుడు నాలో ఎంతో చేశాడు ఆ చోట నేను ఇలా అనగలను జాయిస్ అది నీ బాధ్యత కాదు నువ్వు దాంతో డీల్ చేయక్కర్లేదు ఎంతమందికి అర్థమైంది ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే సరే దాన్ని చూడండి సాతాను మనం ప్రతిదీ ఎందుకు దాచిపెట్టాలని అంటాడంటే ఎంతకాలం అది మనలో దాగి ఉంటే అంతకాలం దాని నుంచి విడుదల కాలేరు పూర్తిగా కనుక మీలో దాచిన విషయాలు మీకు అవమానంగా ఉండేది ఏదైనా చేస్తే లేదా మీకు ఏదైనా జరిగితే అవమానంగా అనిపించేది మీరు కానీ ఎన్నడూ ఎన్నడూ దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే మీకు మీరు ఎలాంటి సహాయం చేసుకోవడం లేదు దేవునితో ఓపెన్గా నిజాయితీగా మాట్లాడాలి మీతో మీరు మనసు విప్పి మాట్లాడుకోండి మీరు దాన్ని బయటకు తీయాలి దాన్ని జయించడానికి కొన్ని నాకు గుర్తున్నాయి పన్నెండు పదమూడేళ్లప్పుడు నా తండ్రి నన్ను మాలిస్ నుంచి రేపు చేయడానికి వచ్చారు శారీరకంగా ఫోర్స్ చేయలేదు కానీ ఖచ్చితంగా భయంతో ఫోర్స్ చేశారు మ్యానిపులేట్ చేయడం కంట్రోల్ చేయడం భయపెట్టడం అబద్ధాలు చెప్పి ఇది ఈసారి రెడీ చేయడానికి నాకెంతో ఆసక్తిగా అనిపించింది ఎందుకంటే గతంలో ఎన్నడూ ఇన్నేళ్లు దీని గురించి చెప్తున్న ఈ పదాన్ని నేను వాడలేదు రేప్ మొదటిసారి నేను అది చెప్పినప్పుడు మూడు వారాల క్రితం దీన్ని తయారు చేసేప్పుడు ఎంత వైలెంట్గా అనిపించింది నాకు కూడా ఎందుకంటే ఎప్పుడు సెక్షువల్ అబ్యూజ్ అన్నాను అయితే దేవుడే దీన్ని నా మనసులో ఉంచాడు ఎందుకంటే బహుశా మనకు మర్తిచ్చినట్లు ఉంటుంది ఈ పదంతో సెక్షువల్ అబ్యూజ్ అక్షరాల ఆయన చేసింది నన్ను రేప్ చేశాడు ప్రతివారము చేసేవారు వారానికి కనీసం ఒకసారి నాకు పద్దెనిమిదేళ్ళు వచ్చే వరకు నాకు కొంచెంగా తెలివి వచ్చి గుర్తించాను ఏమనంటే నా తండ్రి ఎవరిని నేను నమ్మాలో ఎవరైతే నన్ను కాపాడాలో ఆయనే కనీసం రెండు వందల సార్లు రేపు చేశారు పద్దెనిమిదేళ్ళు వచ్చే వరకు ఇప్పుడు నాకది అసలు ఎలా జరిగింది నేను ఈరోజు మీ ముందు నిల్చుని ఉన్నాను ఈరోజు ఉన్న స్థితిలో ఒకవేళ దేవుడు సజీవుడు కాకుంటే ఎలా జరుగుతుంది దేవుడు లేకుండా ఇదంతా ఎలా సాధ్యం అపవాదికి మీరు ఇవ్వగల పెద్ద షాక్ దేవునికి మీ బాధనిచ్చి ఆయన దాన్ని లాభంగా చేయనివ్వడమే మీ గందరగోళాన్ని ఆయనకి ఇచ్చి అది మీ సందేశంగా మారనివ్వడమే ఎందుకంటే చూడండి నేను మీకు చెబితే గాయపడ్డం అంటే ఏమిటని నన్ను నమ్ముతారు నేను నా సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు ఇలా నేను స్వస్థపరచబడ్డానని పూర్ణంగా పవిత్రంగా అంతేకాదు నలభై మూడేళ్ల గొప్ప వివాహ బంధం ఉందని నలుగురు పిల్లలు దేవుని సేవిస్తున్నారని పది మంది మనవులు మనవరాళ్ళు ఉన్నారని నా జీవితం అంటే ఇష్టమని బహుశా దేవుని రాజ్యానికి విలువైన దానిగా ఉన్నాను అప్పుడు అది నిరీక్షణ ఇస్తుంది అప్పుడు అది నిరీక్షణ ఇస్తుంది దేవుడు అది నీకోసం చేస్తాడని ఆమె అందుకని నేను ఇది చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రజలు తెలుసుకోవాలి దేవుడు ఎంత మంచివాడు మీ పోరాటం విలువైనదని మీ ప్రయాణం విలువైనదని వదిలి వేయకండి ఎన్నడూ వదిలి వేయకండి జాయిస్ కొంచెం నమ్మకం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే నమ్మకం అనేది చాలా కష్టం అది నిరూపించబడినప్పుడు మళ్ళీ 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 ప్రజలు నమ్మలేని వంటే అవునా కనుక మనం అర్థం చేసుకునే ఈ పాయింట్కి ఎలా రాగలం దేవుడు విశ్వాసపరుడని నమ్మకమైన వాడని ఎక్కడో ఒకచోట మార్గంలో మనం నమ్మడం ఆరంభించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి నిజంగా అది ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది 
జింజర్ నాకు సహాయం చేసిన విషయాల్లో ఒకటి ఏమిటంటే ఆ వచనం చెప్పేదే ప్రేమ శ్రేష్టమైన దాన్ని నమ్ముతుంది నేను చాలా ఏళ్ళు సందేహంతోనే గడిపాను ఎందుకంటే కేవలం నా తండ్రి నన్ను అబ్యూస్ చేశారు అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు వేరే పురుషులు అదే చేయాలనుకున్నారు మా ఆఫీసులోని బాస్ ఒకరు మా అంకుల్ తర్వాత ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్ కనుక ఒకలాంటి ఆ స్వభావం నా తండ్రి వంశావళిలోనే ఉందనుకుంటాను నిజం చెప్పాలంటే కొంతమంది దాని చుట్టూనే పెరిగారు అందుకని దాదాపు మామూలు అయిపోయింది నిజమే బహుశా వాళ్ళకి తెలుసు అది తప్పని అయితే అదేదో వారికి వాళ్ళ బాల్యంలో జరిగి ఉంటుంది బహుశా మీకు తెలుసా ప్రపంచంలో ఎంతో మంది మీన్గా మీన్గా ఉంటారు కనుక మీరు కఠిన హృదయులుగా సందేహంగా అవగలరు నాకు గుర్తుంది అంటే దేవుని పెళ్లి చేసుకున్నాక కొన్నిసార్లు ఇలా అనేవారు నేనేదో నీ శత్రువు అన్నట్లు ఎందుకుంటావు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ అనుకునేదాన్ని అందరూ పొందాలని చూస్తారు లేదా బహుశా ఆయన మా కోసం నిర్ణయాలు చేయడం నాకు కష్టంగా ఉండేది ఒక ఫ్యామిలీగా ఎందుకంటే నేను అసలు నమ్మలేదు ఎవరైనా తమకు తప్ప వేరే ఎవరికైనా మంచి జరిగే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారంటే ఎందుకంటే నేను చూసింది అదే నా తండ్రి చేసిన ప్రతి నిర్ణయం ఆయన కొరకే ఆయనకి ఏం కావాలో ఏది మంచో ఇంకేది పట్టించుకోలేదు కనుక ఆ విషయం ద్వారా దేవునితో పని చేయసాగాను నాకు గుర్తుంది దేవుడు నా మనసులో ఉంచడం ఒక రోజు నేను అనుకున్నాను దేవుని ఎలా నమ్మగలిన పురుషులు నా పట్ల చేసింది చూశాక దేవు అలాంటి దేవి చేయకుండా పురుషులు నమ్మడం ఎలా దేవుడు నా మనసులో ఉంచడం గుర్తుంది నేను నిన్ను దేవునో మరో పురుషునో నమ్మమనలేదే నాతో వారిని నమ్మమంటున్నాను అవును మీరు చాలా రహస్యాల గురించి అపాయమైన వాటి గురించి కూడా చెప్పారు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మీకు అనిపిస్తుందా దేవుడు ఇంకా మీ జీవితంలో ఆ స్వస్థతనిస్తున్నాడని అన్నింటినీ పరిష్కరించి మీరు ఆ సీక్రెట్స్లో జీవించే అవసరం లేకుండా మీకు ఒక నూతన స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తున్నారని నూతన జీవితాన్ని రహస్యాల విషయానికి వస్తే అవి మిమ్మల్ని జైల్లో ఉంచుతాయి వాటిని పంచుకున్నప్పుడు ఎంతో విడుదలను పొందుతాం తెలుసా ప్రజలకు చెప్తాను ఏమనంటే మీరు ప్రేమించేవారు మీకు దొరికితే మంచిది మీరు కేర్ తీసుకునేవారు ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్ మంచి ఫ్రెండ్ మీరు ఓపెన్గా నమ్మకంగా ఉండగలిగే ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయితే నిజం ఏమిటంటే అసలు అందులోనిదేమీ మీకు లేకుంటే మీరు ఒక చైర్లో కూర్చుని ఊరికే అలా నేను ఇప్పుడు కూర్చున్నట్లుగా పైకి గట్టిగా మీ పరలోకపు తండ్రితో మాట్లాడవచ్చు ఆయనతో ఇలా అనండి నేను మాట్లాడాలి అనుకున్న వారెవరూ నాకు లేరు నీతో మనసు విప్పి నేను మాట్లాడతాను నేను చెప్పినట్లు ఆయనకి తెలియందేమి మీరు ఆయనతో చెప్పడం లేదు కానీ దాన్ని బయటకు తేవాలి కొన్నిసార్లు మనం దానిలో అసహ్యాన్ని నోటితో చెప్పాలి నాకు గుర్తుంది ఒకసారి అద్దంలో నన్ను చూసుకుని ఇలా అనడం ఏమన్నా తెలుసా జాయిస్ బహుశా నీ పేరెంట్స్కి నేను ఎలా మంచిగా ప్రేమించాలో తెలీదు వారికి సమస్యలు ఉన్నాయి ఎలా ప్రేమించాలో సరిగ్గా తెలీదు నీకు తెలుసా జాయిస్ నువ్వెన్నడూ దాన్ని పొందలేవు కనుక నువ్వు అది అర్థం చేసుకుని ముందుకు సాగాలి దుర్వినియోగపరచబడ్డ ఎవరైనా సరే పూర్తిగా బాగుపడగలరు పూర్తిగా బాగుపడగలరు ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి నేను కోరుకున్నవి ఎన్నడు పొందలేనివి నాకెన్నడూ తెలీదు మంచి నాన్న ఉంటే ఎలా ఉంటారు నా తండ్రి తొడ మీద కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుందో ఎన్నటికీ తెలీదు నా చేతులు ఆయన మెడ చుట్టూ వేసి భయం లేకుండా కాగులించుకోవడం అది వేరుగా ఏమీ కాదనుకుని నేను ఎన్నడూ గాయపడకుండా నా తండ్రిని అడగలేను కాఫీ తాగుదామని ఆయనతో కూర్చుని మనసులో మాట చెప్పలేను ఆయన నన్ను కేర్ చేసేలా అది ఎన్నడూ పొందలేను అయితే మెరుగైంది పొందాను ఇప్పుడు దేవునితో నడక ఉంది కనుక సంబంధం ఉంది కనుక చూడండి అదే అత్యంత అద్భుతమైన విలువైన విషయం ఈ పూర్తి ప్రపంచంలో బైబిల్ కీర్తనలు ఇరవై ఏడు పదిలో చెప్తుంది నీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను విడిచి నన్ను నేను నిన్ను దత్తు తీసుకుని నా సొంత బిడ్డగా చేసుకుంటాను ఆమె చివరిగా మీకు గుర్తు చేయాలనుంది యషయ అరవై ఒకటి ఏడు మీ అవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనతను పొందుతారు ఇప్పుడు చూడండి నిందకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగమును అనుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశంలో రెట్టింపు భాగమునకు కర్తలగుదురు నిత్యానందము వారికి కలుగును 
చూడండి మీకు తెలుసా మీరు ఏం చేసినా సరే లేదా మీ పట్ల ఏం జరిగినా క్రీస్తే మీ విమోచకుడు ఆయన శత్రువు నుంచి మనల్ని తిరిగి తెచ్చాడు ఆయన చేరుకుని మనల్ని బయటికి తీయలేనంత లోతైన గుంట ఏదీ లేదు జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తమైన ఈ పరిచర్య సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలిగున్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీద వారికి బట్టలిస్తున్నాం దేశాలకు సువార్తను పంచుతున్నాం ఈ రోజే సంప్రదించండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ప్రార్థన నివేదనాలని మాతో పంచుకోండి మా సాధనాల గురించి తెలుసుకోండి జాయిస్ సభల షెడ్యూల్ ని తెలుసుకుని మాతో పాఠాన అవ్వండి ప్రపంచమంతా క్రీస్తు ప్రేమను పంచడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది